这个鹅墩儿先卤好些，这样你既能吃到卤的鲜味儿，也能吃到熏的香味儿。哦，讲的这个这个熏鹅，我吃的少，我已经三年前来来吃过，到现在没吃过。对，等一下，卢哥吃来尝尝。十块块钱一家这这口熏鹅，等一下尝一下，特别好吃。现在半拉河南都吃我们家的鹅。半拉河南，大家好，我是唐哥，今天我来到了河南商丘，途经战楼村，我又来请大家去跑了。他家生意一如既往的好，你看门口车又停不下，小车一块儿。你家这是新鲜鹅吗？都是新鲜鹅，我们有自己的屠宰场，也有我们自己的养殖场，全部是我们自己养的。哥，现在这一天能卖多少只呀？现在这段时间淡季，你先卖个千八只吧。淡季都是卖千八只。对，看到没，涛哥，这是我新进的，都是新进的设备，你看这边。像这个一锅能搞多少？这个一锅能卤卤鹅的话能卤三百只，这一锅卤鸡的话能卤到将近一千只。那厉害厉害！以前是一个雪鹿，现在一个不够用了。哦，现在两个雪鹿。对，两个雪鹿就是一次性能出来，就是十分钟能做出来六十只鹅。十分钟就能做出来六十只鹅。对对对，这个效率提高了哟。哦，你这就卤过又再续。对，卤过以后再续。你来给我再让我佩服。三年前是搞一个小厂一块，现在直接干个厂，厉害。哎，不是厉害，大哥，做生意和做人一样，都要踏踏实实的来，一步一步的走。现在半拉河南都吃我们家的鹅，<笑>半拉河南都吃。啊<笑>。奋斗没有终点，什么时候都起点。想干想想创业，想干事业，什么时候都不晚。哦，你你你们两口子从四十岁开始发家的，就通过这个。我们也是刚开始，唐哥你也知道，我们刚开始一无所有，什么都没有，也是慢慢做起来的。来，看个小半天，我知道。嗯，哎，以前是一个餐饮快馆，这是我独创的。啊，独创料没料，对。啊，这个呢，就是。你是先卤后熏，对，先卤后熏，这样你既能吃到卤的鲜味也能吃到熏的香味哦，这个都要独特的配方。这个看汤哥，全部都是散养老鹅，一年半以上了。哦，都带带留的，我懂。对对对，吃老鹅我也是半个专家。对对对，汤哥喜欢吃老鹅，像这个、这个鹅，活鹅都七八斤，卤好以后就剩三斤左右了。像你们这只鹅多少钱呢？呃，现在五十五一斤，今年老鹅特别贵一点，因为这个粮食啥价格都涨上去了。我们用全部选用好品质的鹅，我从来不给你别人比价格，我只比质量。不打价格战，都是老鹅。对，看到没，唐哥，这个好厨师一把盐，<笑>再好的厨师你放不放盐，盐放不到位，也不好吃。做出来肉它就不香，放太多它就要咸了。这个东西，经过反复实验都有比例嘞，一肉多少盐，刚好合适。三包，啊，三包这些肉就放三包盐，这是按重量来的。把我的那个北京二锅头拿过来，<笑>我家大鹅特别喜欢喝北京二锅头。哦，高度白酒哟。对，五十六度嘞。啊，五十六度高度白酒。对，对好。好，再把那水放在开开。这个汤稍微有点少，加糖，继续加油。嗯，当锅盖用的，我也懂。对，<笑>他这个只是恒温，嗯，然后上下温度一直给鹅加油，这个鹅也要加油。汤哥懂这个是吧？这就是锅盖，当当锅盖用的，我懂。啊，当锅盖用的。出锅了。哎呦，老鹅油给它烫烫。对，老鹅油全部出出来了，香不香，汤哥？香，哎，我都感觉，中华包子也闻到香了。搁这屏幕都闻到香了。煮了也烂，这个老鹅，煮了四个多小时。烂还要吃不出来烂？对。这个鹅煮的入味了，这都是你自己设计的。对，这个多省事，直接
，唠唠到车子上面才选路里面选去了。选路配套的，跟和选路都是一套，一套配套配套车子。我自己画图画了好几天，做的车路画图，自己画图研制。开始群大鹅，又是在太上老君的练战宝座，开始练。它这个被它这样搞入味，还有淡淡的那个汤的盐腥味，味道太好啊！它这样喝是哪一块都入味的，而且不是讲这块没有盐，那块没没都有盐，必须来点小酒，这是个大鹅的正宗。美味，看看，再来一口，尝尝，尝尝，尝走，太美味。和扬州老鹅截然不同，扬州这个鲜这个就是卤下就捞出来就就吃了，它这个卤过了还要经过这个汤熏，它有这个淡淡的这个汤的熏味，好吃，恰到好处。<笑>